Ich hatte es angekündigt, vier riesen Pakete und die sind für den Benz. Was da drin ist, kann sich natürlich jetzt schon jeder denken. Wir packen es mal aus und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ab geht's. Langer Weg und extrem schwere Entscheidung. Hier sind so die neuen Schuhe für den Benz. Ich konnte mich echt nicht entscheiden und eine Person, ja, die musste da echt nerven lassen. Matze von Tiefglanz Konzept, der hat die ganze Geschichte hier auch montiert und geliefert. Erste Wahl waren die Meisterwerk MW07 oder MAM GT1. Die sind baugleich wie die AMG Felgen. Fährt aber eigentlich auch fast jeder in 19 Zoll und deswegen dachte ich so, Mensch, so richtig die Wahl ist es dann doch nicht. Genauso ist dann halt diese Verfügbarkeit. Tech GT7 Felgen, da sollte dann die Reise hingehen, allerdings hat mir da diese dritte Stufe nicht so gefallen, waren auch ewig nicht verfügbar und dann konnte ich mich auch farbmäßig nicht entscheiden, wenn wir Chrome Delete machen, nehmen wir trotzdem eine schwarze Felge zum Gesamtbild oder nehmen wir eine silberne, damit sich das nochmal ein bisschen abhebt. Hier sind sie jetzt, Reader Performance Felgen 20 Zoll und ich denke mal die Entscheidung ist echt gut getroffen. Ich bin gespannt, wie sie am Auto aussehen. Ihr könnt ja jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, wie euch die Geschichte hier allgemein schon mal gefällt. Klar, nicht gerade die günstigste Felge, aber ja, definitiv eine sehr, sehr schöne. Vorne 225er Reifen, dadurch haben wir einen extrem harten Stretch hier auf der neuen J-Felge und das Horn ja, steht richtig bordsteinfreundlich hier raus und hinten haben wir dann 255er Reifen drauf. Da muss man sagen, es ist dann doch schon bündig mit der Felge. Ja, so ist die Reifenkombi, eine andere kann man auch nicht wirklich fahren. Ich glaube hinten noch 265er Reifen oder ringsum 225, aber Fahrradreifen hinten drauf, das wirkt definitiv nicht so gut. Dann haben wir die Felgen uns nicht nehmen lassen, gleich noch einmal Keramik beschichtet mit dem ja, Code Rims von Surfaces, damit wir hier auch wirklich den optimalen Schutz dauerhaft haben. Klar, die eigenen Felgen hat man nicht immer wirklich so Lust drauf, aber bei denen habe ich mich dann nochmal rangesetzt. So viel dazu, wie verarbeite ich die ganze Geschichte? Ich weiß, es gibt viele, die sprühen halt die Coatings auf und ich... Ja, verarbeite so wirklich noch per Hand, reibe sie ein, poliere sie aus. Warum mache ich das? Das hat eigentlich mehrere Hintergründe. Ich möchte nicht den ganzen Nebel hier in der Halle haben, der es schon mal gemacht hat, weiß, wie extrem die ganze Geschichte nebelt. Und dann muss ich auch sagen, gerade bei dunklen Felgen, wer nicht lackieren kann, ja, oder das nicht oft genug geübt hat, kann mir im Nachhinein auch nicht wirklich sagen, dass er dann jede Kante genau gleichmäßig getroffen hat. Und es gibt noch einen komplett anderen Grund. Wenn man Felgenversiegelungen für einen gewissen Preis anbietet und dann das Risiko eingeht, das Produkt nicht abzunehmen, muss jeder für sich selber entscheiden, für vielleicht eine höhere Standzeit. Ich verarbeite es per Hand, das ist mein Statement dazu. Und jetzt wollen wir natürlich mal gucken, wie denn die Schuhe hier aufs Auto passen, ob wir nur Spurplatten nehmen oder nicht. Das checken wir jetzt mal, holen die Mens rein und montieren die Schuhe. Felgen liegen parat, Auto ist oben und jetzt beginnt die Spielerei, denn ich möchte schon, dass die Felgen nachher wieder bündig mit dem Rathaus stehen und eigentlich schon so weit wie möglich rausstehen. Hier bei den Standardfelgen haben wir mit Spurplatten gearbeitet. Das wären unsere Winterräder, also vorne haben wir 12 mm drunter gepackt und hinten 20 mm pro Seite. Ich denke, das ist ein bisschen zu übertrieben für jetzt die werden wird, weil wir haben hier eine 9J-Felge, ET45, 255er Reifen und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir hier hinten eine 8,5J-Felge, ET56 und 245er Reifen, sprich der Reifen steht so oder so oder die Felge weiter drin und die wird so oder so weiter rauskommen. Deswegen, wir fangen an, die Räder runterzunehmen, fangen an rumzuspielen, gucken, wie passt was wo, vielleicht nehmen wir ja die 12er Platten für hinten und vorne gar keine. Schauen wir mal. Oh, vorne machen wir mal komplett ohne Platte. Ich will mal gucken, ob die 2 cm Spurplatte hinten ob die Bolzen passen würden. Ja, das schließen wir nicht ab. Dann werden wir mal eine Seite probieren mit 2 cm Spurplatte und eine mal ohne. Holy! Also 2 cm sind, denke ich mal, definitiv zu viel. Man sieht ja hier schon äh, das Profil von oben. Ja, Versuch war es wert. <lacht> sieht echt ein bisschen zu übertrieben aus. Andere Seite ist gar nichts drunter und da würde ich sagen, passt wirklich noch ein kleines Stück. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Wir werden die Kugelbundbolzen einfach vorsichtig mal ansetzen, nur um zu gucken, ob es passt. Die ganze Geschichte verschränken, wenn es nicht passt, brauche ich mich nämlich nicht um Bolzen kümmern. Vorne werden wir gar nichts machen, denn hier steht es komplett stimmig. Schaut's, Felgenhorn guckt sogar schon raus, Lauffläche ist abgedeckt. Also da passt das wirklich optisch mega mäßig. Hinten werden wir jetzt nochmal ausprobieren. Kugelbund, Original Mercedes, Kegelbund ist jetzt Video Performance, deswegen kann man die Bolzen jetzt hier nicht nehmen. Wir nehmen sie wirklich nur zum Ansetzen einmal, um zu gucken, ob die 12er Platten passen. Wenn sie passen, werde ich mir nochmal 40er Schaftlänge hier für die Platten besorgen. Wenn es jetzt gar nicht geht, dann kann ich mir nämlich das Geld sparen. Deswegen einmal raufziehen, verschränken und gucken, ob es passt. Puh. 
Stück müssen wir noch. <lacht> Guckt euch an, ey. Holy moly, ey. Uh. Aber was soll's, der muss noch tiefer. Jetzt hängt er frei. Boah! Er hängt frei. Guckt euch an, er hängt frei. <lacht> das passt ganz genau. Schaut euch an. Boah! Da ist ein Mühluft. Die Platten werden's. Mhm. Wenn auch knapp, aber ihr seht, im Großen und Ganzen passt die ganze Geschichte. Jetzt brauchen wir noch andere Bolzen, die Eintragung und schönes Wetter. Da fahren wir nämlich den Benz waschen für euch ein bisschen Musik. Und dann könnt ihr euch mal in voller Pracht gönnen. Ab geht's. Und somit sind wir wieder am Ende des Videos angelangt. Felgen sind eingetragen, Spurplatten sind hinten drauf mit dem passenden Kegelbund. Bolzen gab überhaupt keine Probleme und ich muss auch sagen, ich bin jetzt schon ein paar Kilometer mit gefahren. Fahrverhalten hat sich definitiv nicht zum Negativen entwickelt. Ich habe echt gedacht, durch die ja, geringe Flankenhöhe, dass wir da echt ein extrem hartes Fahrverhalten haben. Allerdings ist da wirklich kein großer Unterschied zu den 18 Zollern, denn es wurde so oder so schon ein wenig straffer durch unsere Tieferlegungsfedern. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da, falls ihr Fragen habt, haut sie unten in die Kommentare. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, denkt dran, die Abos sind kostenlos. Und wenn ihr das Glöckchen aktiviert, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein.